小夏，你放心啊，接点小货到我身上了。我师傅的差馆，还有你小姑求的我，嗯，今天还能做一顿。这个活儿你不让不干，我都不答应啊。你说，就为了宣传这小馆啊，把咱俩这大咖都给请过来了，真有点这高射炮打蚊子的意思。啊。还真是啊。<笑>哎，不过你说这大周五的，这一个吃饭的人都没有。哎，你们俩呀、啊？啊！来来来，屋里坐，屋里坐。哎，随便。哎，你俩今天不上班啊？哎呀，三嫂、三哥，这饭馆收拾的太棒了啊！哎，你们的服务员也是以前的服务员吗？不就是以前的吗？这不小林、小珍吗？不认识了。哎，他们比过去漂亮多了呀。哎，你俩今天来干什么的？哎，我大爷把饭馆改成了他的庄家菜，我一直想过来吃一顿，可惜直到今天我才有了机会。哦，合着你俩就是来吃饭的呀？看这意思好像是，啊，是小少说的，今天保证能让我错一顿。我的这顿饭我都没吃早点、啊。哇，这大卫比女孩还馋，一听吃的，那双眼发光，满脸馋相。太棒了，三哥，把菜谱拿过来，我要点菜。不要看了，别在那儿了。爷师傅。大卫，哎，那坐坐坐坐坐，你要菜谱啊？我这就这个。哟，这样的菜谱我还真没见过。这不就是说相声的道具吗？六道冷拼，八道热菜，啊，还有四甜点。吃干果，哎，大爷，这不就是您说的满汉全席上的菜吗？哎，你小子记性还挺好。没错，我的菜啊，基本上都是从满汉全席那儿变出来的。都是他、啊。行，大爷，您照着这上头的东西都给我们上吧。上上上什么上？上菜啊，这上面的东西我都想吃。哎。感情，他们俩是跑这儿来吃饭来的。爸，戴伟为了吃您这顿饭，连早点都没吃，腾着肚子来的。大爷，我今天很饿了啊！你这顿饭，好好的给我们做，必须让我和小小吃的很满意。对，今儿啊，您得好好伺候伺候我们俩，要不啊，我们可就不伺候您了。哎。他们俩跑这儿撒什么意境来了？啊，还得让我好好伺候伺候他们，吃的不满意还不成？凭什么呀？看这意思，戴伟这顿饭吃的还理直气壮呢。那当然了，您快着吧，别耽误我们俩时间了。嗯，是，师傅，我下午三点还有点事情啊，您这不能耽误了。嗯，都给我玩去，走人。嗯。什么意思啊？这是，你们就来俩人儿，啊，也没预约，还打算白吃，想什么呢？你你们到外边找地方吃去吧，啊，我不伺候你们。哎，是是，你看我大爷说的呀。别别别介啊，爷爷。小小，你爷爷规矩，庄家菜不接散客。那我们俩也不是客人呀。可是庄静派我们来的，吃完了我们还有工作呢。可不是嘛，我小姑让我们俩给这庄家菜啊在网上做做宣传。你看我把大卫的摄影家都给请过来了，让他跟这噼里啪啦一拍，完了我把那照片文字往网上一搁，哎，做一庄家菜网，您就等着上人吧。哎，爸，这事儿是庄静想的，我觉得肯定是好事儿啊。你觉得呢？我觉得也挺好。好什么好啊
，我还不知道广告宣传呢，一半都是胡吹八咧。我这儿啊是桃李不言，下自成蹊，酒香不怕巷子深。啊，我不用你们这套。哎，那爷爷您这是做买卖，那人做买卖都得打广告，都得抡圆了吹，恨不得。您说您这这么冷清，那就是不宣传的必然结果。有道理，你你你有什么道理呀、啊？新馆子开张头三个月全这样，有什么不正常的？哎呦，爷爷，我真服了您了！您这整个就是一个啊保守僵化的木乃伊。小小这比喻还挺准确。嘘嘘，老三，你甭跟这儿敲边鼓，一把老呆着啊！我还不知道啊，小小这是拿这个说事儿，就想蒙我一顿饭。你们俩呀、啊，该干嘛干嘛去。您怎么能这么说呀？您说我这小姑一厢情愿，白张罗了。哎呀，大爷您等等啊，您不让我们白吃，番茄我出，好不好？好不好？你出，你知道出多少吗？哎，您放心，我有钱。我这一走都是一整桌，那扇面上的菜基本上都得上。啊，这样吧，大伟，看在你是我徒弟的份上，我给你打一大折，先交三千吧。啊，这这也太贵了吧！再说我们吃不了那么多啊，是不是？您能不能给我们上半桌呢？走人！呃，甭跟我这逗闷子。哎哎，大爷，您的位置太奇怪了啊！哎，下一次我带我的朋友们过来吃你一大桌，你还得给我打折。哎，我的天哪！我爷爷怎么这样啊？三叔三婶，我爷爷不管我们俩饭了。那你们俩不能不管我们呀？咱们怎么办？我觉得呀，要再由着老爷子横行霸道，咱这买卖就别干了。大卫，把相机拿出来，招呼吧。啊，我给你配菜，等着啊。小小。你好好拍啊！我去给你们俩扒拉几个菜，啊，好好拍啊！啊，怎么着？招呼。得。光加菜。行，可以。哎，把这胡同拍下来，让人这知道的大概位置。哎。好啊，这儿这儿这儿这儿这儿，带着点这个灯笼，这得得这这儿啊，你看，哎，也行，哎，这个这个这个，这石大海一特点啊，来来来，下好了，哎哎，你好你好，拍人呢，你别老拍屁股啊你，别弄，炸一个炸一个炸一个，你你抢好了，哎，给我俩妹妹拍一张，哎，小珍小丽。门口边上加一个啊，来笑一个啊，像天使一样。带上我，带上我，带上我。哎，这这这这，前面去啊！我对你没兴趣。笑一个啊，哎，不要太大，像天使一样的。哎，好嘞，哎，带上我。正宗的北京人啊，亲和呀。哎，哎，来，来。你别瞎拍，拍拍这个，这是我爷爷和那外国总统的合影。哦，太棒了！对对对，这样，这样。哎，怎么，还是拍上了？哎，爷爷，师傅，你就算在这儿，嗯，来，哎，对啊，不要动了啊。这怎么话说的？我说，哎哎，小沈，快点把你爷爷的厨师帽子拿出来。对对对对对，等着等着等着，等一下啊！哎呦，哎，我说，来，爷爷，快，把这戴上。这有用吗？这个？你买这戴？啊？还得戴这个？嗯，全套的。你这干什么呢？这是？有用吗？这个师傅
，您看啊，啊，您在照片上就戴着这样的帽子啊，现在您的样子和当年的您一个样儿。这这这什么意思啊？这是，我爷爷那会儿还挺年轻的，现在乍一看又没变化。哎，我要好好给您拍一张照片啊。嗯，你看那边啊，把腰弯挺一挺啊。哎，哇，太帅了，太帅了。不是，非要给我拍照片儿，有用吗、啊？这个。哎哎，小张，你帮我拍一张照片啊。啊，来，你会用吗？就自动的，你就用这个。好、嗯。师傅，嗯，你看，来，哎，师傅，哦，嗯，哎，看看这个，呵，哎，来来来，哎，怎么还拍呀、啊？就在这儿。哎呀，这工作照必须得拍。哎，这，师傅，你们现在就开练吧，不要摆姿势，不要看我，平时怎么炒菜就怎么炒好了。我都说了，这地方酒香不怕巷子深。爷爷让您拍您就拍，哪那么多废话呀？不是，我这老没看着眼的，拍出来也不好看的。哎，拍拍别人行不行啊？哎呀，师傅，您在这饭馆里才是第一明星啊！除了您，别人我都不值得拍。哎，没错，爷爷，您是只大熊猫啊！我爸那股票升值，就指着您这块金字招牌呢。我还明星啊！哎，我说大卫，你要是拍，你不能把我拍寒碜了。哎，行了，爷爷，您就快招呼吧。嗯、太棒了非常 OK 了。哦。喂，哎，董先生啊，啊，您稍等，稍等，我爸在。董先生点。哦哦哦哦。哎，董老。啊、哦，还要带人来。哎呀，欢迎欢迎，太欢迎了。我我我干什么了我？您那个庄家菜菜网做的不错呀，我还是见了不少你们的帖子呢。现在的网络宣传作用很大，一定会起作用的。那就是我孙女啊，瞎鼓捣的。我这菜，他们再吹牛也没用。是是，最主要还是您的功劳。
，我在红烧茄子、葱烧海参、话梅比起，吃。好嘛，你这顿饭再送晚点儿，都成夜宵了。哎呦，知足吧。现在这日子过的，能凑合一顿就凑合一顿，是吧？想吃好的，哎，我那菜馆儿，随便点呐、啊。那都是大菜，山珍海味，荤的素的，是吧？这这这到点儿了，就给您端饭桌上来了。我知足，都这岁数了，您又重新上岗，把我一人撂家里头，想说个话，连个人都没有。不是，我陪着你的时候，你可是天天看着我烦，唠唠叨叨的。现在知道我不在你身边，日子没法过了吧？切<笑>。少跟我臭皮！哎，咱可说好了啊，把你那些菜传完了，你立时立刻乖乖给我回家来。没问题。还真别说，你买的这个保温盒吧，还真不错，菜都是热乎的。哎，你尝尝这个呀，葱烧海参，这是咱们山东厨子杨师傅亲手做的，呃，跟冯泽元都有一拼。你拿回来的这些菜。是你们饭馆剩料做的吧？哎，这事儿我没告诉你啊，你怎么知道的？嗯，这海参黏黏糊糊的，什么味儿都没有，我就没好过这口。你什么秉性我不知道，我都成你们垃圾桶了。不是，这现在就数这道菜贵，是吧？这这这一斤得好几百的，要是干海参的，那就更贵了。爷爷奶奶，哎，小小回来了啊？吃了吗？在外头吃了。我爷爷给我打电话，让我赶紧回来。什么吩咐呀？坐，坐，坐，坐，坐，坐。也没什么大事儿，就是你董爷爷呀、啊，说你网上啊，嗯，搞得还不错。来吃饭的客人呢，说是，呃，从网上，呃，看到了这个馆子的介绍才来吃饭的。爷爷好奇。就想搂搂咱们庄家菜网什么样？就这事儿啊？啊。嗯，那个电脑啊，我玩不转，怎么样？<笑>哎，小小，让爷爷展一眼。<笑>得了吧。当初我们弄这网上这事儿，您怎么说呀？说你们网上这就胡吹八咧，我酒香不怕巷子深，一点不稀罕。嗯，这丫头，我这点话她都记着。啊，大卫当初苦苦哀求啊，想吃点东西，我爷爷扔一口饭没管我们。你说我们这拍照片，老大不乐意了。你说你还看什么劲儿啊？他还拿上糖了。小小，甭跟你爷爷一般见识。你爷爷早就落后时代了。其实你那网站什么样，奶奶也想搂搂呢。听说大伟给你爷爷拍了好多照片呢，我给他拍成什么样啊？你看，你看，你看，我想看看。你奶奶想看吧？那既然这样，您得夸夸我，您得承认我的功劳呀。我我夸夸你。嗯。现在啊。啊，那是应该的。好好夸夸你孙女，不是，问题是我夸你什么呢？啊，你带着大卫一通瞎拍，呃呃，然后在电脑上扒拉扒拉，就这么点事儿，还想白吃我一大顿？哎，没电脑的时候啊，你爷爷主厨那饭馆啊，那四九成招回来的回头客，那也是海了去了。嘿，您这话说的，行呗，反正那网站也不需要，关了得了。哎哎，别别别别别，千万别！哎，我这就好好的夸夸你。哎，你看我这大孙女，多伶俐呀，多聪明啊，这小模样多漂亮啊！就你那对爹妈呀，能生出你这么个闺女来，实属不易。哎。另外呀、啊，另外，哎呦，干脆这样得了。呃，呃，你还想听什么好听的？我照着说一遍不就解了？奶奶，您说我爷爷啊
，这辈子除了呲人，哪会夸人呀？嗯，可不是，这还不叫夸呀？那那什么，那我就就……算算算算算，得，跟我走着，走着。哎，我等会把饭吃完，别拉着我。你们看，这就是您孙女做的庄家菜的网站，怎么样？看我这主页面设计的，连我小姑都说我太专业了。哎呦，老爷子，你的照片真多耶！这大卫啊，号称是专业照相的，你照片照的也一般般，还一般般呢。我看照的很不错了。嗯，你看这张，你炒菜的，多自然呐、啊。嘿，这洋小子在咱家住着，我太极拳教着，动不动还请他搓一顿，给我拍点好照片，那还不是应该的吗？拍砸了我也得干呢。哈哈，你这还写着字儿呢，宫廷菜大师，国宝级厨师，说的是你吗？你听说，这都是镜写的词儿，这话有点过啊，有点过，哼，也忒过了吧，都把你说成国宝了，大熊猫才是国宝呢。跟您说实话。这词儿是这样的，嗯，是我小姑写的，但是呢，我给她加工润色了一下。广告语，那广告语就得夸张，就得给包装。哦，可你也忒夸张了吧？哎呀，不夸张，奶奶，您看，你说这个全中国北京，我爷爷这么厉害的厨师有几个呀？很少，那只要是稀少，就是国宝，大熊猫。嗯，说的对。哎，要照你这么说呀，说我是烹饪界的大熊猫，都不为过。哼，给你个梯子，你就要上房，这是你孙女吹捧你，你也不怕同行看见的笑话？笑话我？现在我我那些徒弟，呃，徒孙，个个的都是什么什么掌门呐，啊，什么大师啊，全都这个。对，嗯，没错，是。嗯，来，咱接着看。看，这是咱庄家菜的这个位置，还地图，还有这订餐电话，非常详细列在这儿了。最重要的是，把咱们家这个菜啊，给宣传和介绍的非常到位。看我小姑写这词儿，老北京，纯正的宅门菜，原料不隔夜，客席不翻台，简单明了，把您这经营特色那总结的非常到位。还说。咱们家静儿啊，到底是大学讲师，真不白给。不错不错，我孙女儿吃了我这么多年的白饭，总算给爷爷干了件正事儿。这刚哪儿到哪儿啊？我这马上第二波宣传就开始了，还宣呢？啊，您看，那所有广告位必须给他站上，全方位立体宣传咱庄家菜。哦，太好了，对对对，立体全方位，我支持你。既然爷爷这么喜欢，那我就提小要求。哎，提提提，尽管提啊！您看啊，这大规模宣传，我一人就不行了吧？得有嘉玲，每月，大卫帮我吧？那人帮我，人没吃过，人得吃、啊。对对，行行行，行了，甭说了啊，不就是想搓一顿吗？没问题。到时候你你把你那两个小吃货，还有这次干的不错的大卫全约上啊！我做顿饭，好好的犒劳犒劳你们。得，齐活。<笑>哎